നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴുത്തിനും തോളിനുമുള്ള വേദനയ്ക്കുള്ള ആയു ആയുർവേദ ചികിത്സാ രീതികളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ലൈവ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് കോട്ടക്കൽ ആയുർവേദ കോളേജിലെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പളായ ഡോക്ടർ ഈശ്വര ശർമ്മ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ഈ കഴുത്തിൻ്റെയും തോളിൻ്റെയും വേദനയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഈ കഴുത്തിനും തോളിൻ്റെയും ഘടനയെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് വിശദീകരിച്ചു തരാമോ കഴുത്തിൻ്റെയും തോളിൻ്റെയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തല മസ്തിഷ്ക കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന തല അതിൻ്റെ അതിനെ കംപ്ലീറ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴുത്താണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ചലനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതും കഴുത്താണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിയും ബാക്കിലേക്ക് അല്ലെങ്കിലും മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് തിരിയാൻ സഹായിക്കുന്ന ഘടകം എന്ന നിലയിൽ അവിടെ ഏഴ് കശേരുക്കളെ സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് ഞരമ്പുകളും മാംസ മാംസവും ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കഴുത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണുള്ളത് അതിന് സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഷോൾഡേഴ്സും രണ്ട് ഭാഗത്തുള്ള സ്കന്ധങ്ങൾ എന്ന് പറയും തോളിന് തോളുകളാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പോഴത്തെ സാധാരണ നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലി ഈ ആധുനിക ജീവിത ശൈലിയിൽ വരുന്ന മാറ്റം ഒരു ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങൾ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാവുന്നതിൽപ്പെട്ടതാണത് കാരണം ധാരാളം നമ്മളിപ്പോൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ലഘുവായ ജോ വലിയ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റ് എക്സസൈസുകൾ വ്യായാമങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക മുൻകാലങ്ങളിലെ അപേക്ഷിച്ച് വ്യായാമം കുറയുക പിന്നെ സെഡൻറ്ററി ലൈഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് വെറും ഒരു ആലസ്യത്തോടു കൂടിയുള്ള ജീവിത ശൈലികൾ ഇതൊക്കെ സത്യത്തിൽ ഈ രോഗത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അപ്പോൾ അത് അത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി വളരെയധികം ഗൗരവകരമായിട്ട് ആലോചിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഹലോ 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 ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് എന്റെ പേര് ലോയിഡ് ഞാൻ എന്റെ വൈഫിന് വേണ്ടി ഷൈനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ചോദിച്ചോളൂ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഡോക്ടറെ വൈഫ് വൈഫിന് ഫോർട്ടി ടു ഇയേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് പറയൂ ഓക്കെ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായിട്ട് ഒരു വർഷത്തിന് മേലിലായി പുള്ളിക്കാരത്തേക്ക് ഈ കഴുത്തിന്റെ മേളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വേദന വന്നിട്ട് അതിപ്പം റേഡിയേറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ട് കൈകളിലേക്ക് ആകുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞങ്ങളിവിടെ ഒരു ആയുർവേദ ചികിത്സ ഒരു കളരി ചികിത്സാ കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരു തിരുമലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം ഓക്കെ അപ്പം അത് എന്നിട്ടും പക്ഷെ ആ കഴുത്തിന്റെ ആ സ്റ്റിഫ്നസ് ചെറുതായിട്ട് കുറഞ്ഞതെന്നല്ലാതെ അത് താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇപ്പം കൈക്ക് ഒക്കെ ഭയങ്കര വിലക്കുറവും ഒക്കെ തോന്നുന്നു അപ്പം ഇനിയുള്ള പ്രൊസീജിയർ എന്താ നമുക്കൊരു ഒരു ഇതില്ല പിന്നെ പുള്ളിക്കാരി ലാപ്ടോപ്പിലൊക്കെ കുറച്ച് നേരം ലാപ്ടോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്ത ആളാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതില് നിങ്ങൾ സ്കാൻ ചെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റേ ചെയ്യോ അങ്ങനെ വല്ലതും ചെയ്തു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ എക്സ്റേ ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ എന്താണ് പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഡോക്ടർ നമ്മളൊരു ആയുർവേദിക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു ഡോക്ടറിനെ കാണിച്ചിരുന്നു പുള്ളിക്കാരി എക്സ്റേ എക്സ്റേ ചെയ്തിട്ട് കണ്ടിട്ട് അതിനകത്ത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത് സാധാരണഗതിയിൽ ഇത് എക്സ്റേ ചെയ്തിട്ട് എല്ലിന് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അസ്ഥിയോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നീര് കൊണ്ട് രോഗമുണ്ടാവാം അതല്ല വെച്ചാൽ സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്ക് ബൾജ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക് പ്രൊട്രൂഷൻ ഡിസ്ക് ഡെസിക്കേഷൻ അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള വിഭജനങ്ങളോടുകൂടി കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നീര് വരുന്നതാണെങ്കിൽ നേരത്തെ അങ്ങ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നല്ല വേദന ഉണ്ടാവും അത് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന മാതിരത്തെ വേദനയാണ് കഴുത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഷോൾഡറിലേക്കും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പുറകുവശത്ത് അവിടെ അവിടേക്കാണ് അത് കൂടുതൽ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരിക ഇൻട്രാസ്കാപ്പുലർ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്ന റീജിയനിലേക്ക് അപ്പോൾ അത്തരം നീരുകളിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് തൈലം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം തൈലം അധികം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഒഴിച്ചിലധികം ഉപയോഗിക്കാൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഉള്ളിലേക്ക് ഇതിന് നീര് വറ്റിക്കുന്ന മരുന്നുകളുണ്ട് നീര് കുറയ്ക്കുന്ന മരുന്നുകളുണ്ട് അതിന് മർമ്മ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ തന്നെയുണ്ട് മുസ്താദി മർമ്മ കഷായം എന്ന് പറയുന്നതുണ്ട് പ്രത്യാക്ഷധാത്രിയാദി എന്ന് പറഞ്ഞ കഷായം ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കഷായങ്ങളി
ഡോക്ടറീം എന്റെ വീട്ടുകാരുടെ കൈയുടെ ഓരത്തിന് ഭയങ്കര വേദനയാണ് ഒരുപാട് നാളായി വേദന തുടങ്ങിയിട്ട് ചെറിയൊരു വീക്കും ഉണ്ട് ചെറിയ നീര് പോലെ ഉള്ള ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ചിലപ്പോ ചിലപ്പോ നീര് പോലെ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പം ഒന്നും കാണത്തില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭയങ്കര വേദനയാണ് അപ്പൊ ഇതിന് നീര് വരുന്നത് നീര് ആദ്യം കുറച്ചാ മാത്രമേ ഈ വേദന കുറയുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് വേദന സംഹാരികൾ അധികം കഴിക്കുന്നതിന് അത്ര ഹിതമല്ല താനും അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻ ഒരു ലേപം എന്ന് പറയുന്ന പ്രയോഗമാണ് അതായത് ചില മരുന്നുകളുണ്ട് അത് അരച്ചിട്ടും കിട്ടും പൊടിയായിട്ടും കിട്ടും അത് അതിൻ്റെ ലൈനുകൾ ചേർത്തിട്ട് അതായത് വെപ്പ് കാടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ധാന്യാമ്ലം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ലൈനി ഉണ്ട് അതിൽ ചാലിച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ട് അവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ആ നീര് വറ്റി കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമേ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും എണ്ണകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാൽ അത് വളരെ വേഗം കുറയും ഉള്ളിലേക്ക് ചില മരുന്നുകൾ കഴിക്കാനുണ്ട് സാധാരണ വേദന ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തൈലം പരട്ടാറാണ് പക്ഷെ ഡോക്ടർ എന്തുകൊണ്ടാണ് തൈലം പരട്ടരുതെന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഈ വേദന വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും തൈലം പരട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ കുഴമ്പ് പരട്ടുക എന്ന് അങ്ങനെ അല്ലാതെ നീര് അവിടെ സാധാരണഗതിയിൽ ആദ്യം നീരാണ് ഉണ്ടാവുക ഇത്തരം ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതായത് ക്ലൈമറ്റ് മാറ്റം തണുപ്പ് കാലത്തോ അല്ലെങ്കിൽ മഴ വെള്ളം തലയിൽ വന്നിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വെയിൽ കൊണ്ട് തന്നെ വേർപോട് കൂടി കുളിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന കംപ്ലൈൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളിൽ നീര് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പം ആ നീര് പോയതിന് ശേഷം മാത്രമേ എണ്ണയും കുഴമ്പും തേക്കാവൂ അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണയും കുഴമ്പും തേച്ചാൽ അവിടെ അത് വീണ്ടും കട്ടിയാവും ഹാർഡ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഈ രോഗം എപ്പോഴും നിലനിന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് ആ രോഗം മുഴുവൻ മാറാത്തത് ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് അത് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന നീര് നീര് കൊണ്ടായിരിക്കാം എന്നാണ് സംശയിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഈ പറഞ്ഞ പ്രയോഗങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചൊരു സുഖം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ വേദനാ സംഹാരികൾ കഴിച്ചാൽ സുഖം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ നീര് അവിടുന്ന് മുഴുവൻ പോകണമെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ട പ്രതിവിധിയായിട്ട് ഔഷധങ്ങളുണ്ട് ആ ഔഷധങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടേ എണ്ണയും കുഴമ്പും തേക്കാവും അങ്ങനെ തേച്ചു തുടങ്ങിയാൽ അത് ശരിയായി മാറും ചെയ്യും മാത്രമല്ല ഇപ്പം അങ്ങ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കഴുത്തിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി അത് ഊരയുടെ ഭാഗത്ത് ലംബാർ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് അത് വരും അങ്ങനെ ആയാൽ കാലിലേക്ക് ഈ വേദന വരും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ അത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചികിത്സിക്കേണ്ടതാണെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം വിളിച്ചിരുന്ന നന്ദി ഒരു കോളും കൂടി ഉണ്ട് ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ സംസാരിക്കുന്നു ഞാൻ ചുനകരയിൽ നിന്നാണ് സുമയാണ് ചോദിച്ചോളൂ പറഞ്ഞോളൂ പറയൂ ഞാൻ ചുനകരയിൽ നിന്നാണ് ആ സുമയിൽ നിന്നാണ് പേര് 40 വയസ്സുണ്ട് ഓ എനിക്ക് തോളിനും ഈ കഴുത്തിനും ആയിട്ട് ഒരു വേദനയുണ്ട് പിന്നെ ഈ ചില ഇപ്പൊ രണ്ടു മൂന്ന് വട്ടം അടുപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ വലത്തെ സൈഡിലോട്ട് ചരിഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ തലയറക്കം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിന് വെർട്ടിഗോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ എന്തുവാ തലയറക്കം എനിക്ക് ഒരു സൈഡിലോട്ട് വലത്തെ സൈഡ് കിടക്കുമ്പോഴേ ഉള്ളു വലത്തെ സൈഡ് കിടക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ രണ്ടു മൂന്ന് വട്ടം ഇപ്പൊ അത് മാറി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വരാറുണ്ട് തലയറക്കം പിന്നെ ഈ തോളിനും കഴുത്തിനുമായിട്ട് വേദനയുണ്ട് ഷോൾഡർ ഭാഗം ഇതിന് സാധാരണ പൊസിഷനിൽ വെർട്ടിഗോ എന്ന് പറയും ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം ഈ കശേരുക്കളുടെ തേമാനം സംഭവിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവിടെ ആ തേമാനം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില മരുന്നുകളുണ്ട് അത് കഴിക്കണം പിന്നെ തൈലം തേക്കണം തലയിൽ തൈലം തേക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ഉണ്ട് അതിന് അഭ്യങ്കം എന്ന് പറയും ചിലത് പിജു എന്ന് പറയുന്ന സമ്പ്രദായം ഉണ്ട് തുണി തുണിയിൽ തൈലം വെച്ചിട്ട് തലയിൽ വെക്കുക കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് അര മുക്കാൽ മണിക്കൂറോളം വെക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ചിലത് ധാരയുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഓരോ രോഗത്തിൻ്റെ ആധിക്യം അനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്തു വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് അനുസരിച്ച് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ മേത്ത് ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ പറയുന്ന കിഴി പിടിക്കാവൂ കിഴി പിടിക്കുക എന്ന സമ്പ്രദായം ഉണ്ട് കിഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില പ്രത്യേക മരുന്നുകൾ കിഴിയായിട്ട് കെട്ടിയിട്ട് ചൂടാക്കി പിടിക്കുക ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നത് ചെറുനാരങ്ങ മഞ്ഞൾ ഉപ്പ്
ഈ വേദനകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കര ഷോക്കിങ് പെയിൻ അതായത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുന്ന പോലുള്ള വേദനയാണ് അത് ശരിക്കും ഈ നീരർക്കം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് പിന്നെ കശേരുക്കളുടെ രണ്ട് കശേരുക്കൾ നമ്മൾ ചേരുന്ന സ്ഥലത്ത് നീര് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ചിലത് പൾപ്പോസം എന്ന് പറയുന്ന സമ്പ്രദായം ഉണ്ട് അതായത് ഈ നട്ടലിൻ്റെ ഉൾ കശേരുക്കളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമ്പ്രദായം ചില സമയത്ത് അത് സുഷുമ്ന നാട്ടിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെടും ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അത് കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ സർജിക്കൽ തന്നെയാണ് വൃത്തിയുള്ളൂ ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ ആ നീര് കുറയ്ക്കുന്ന മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ അത് കുറയും അങ്ങനെ കുറയുന്നതിന് അങ്ങനെ കുറയുന്ന ആ വിഭാഗത്തിന് നമ്മൾ അഭിഷേന്തജമായ രോഗങ്ങൾ എന്നാണ് ആയുർവേദത്തിൽ പരാമർശിക്കുക അത് വൃത്തിയായിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല അത് ശരിയാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ചില വേദനകൾ പെർസിസ്റ്റിംഗ് ആണ് അത് ഏത് സമയത്തും വേദനകൾ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒക്കെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ചെരിയുമ്പോഴും തിരിയുമ്പോഴും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന വേദനകളൊക്കെ അധികവും ഡീജനറേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടത് അതായത് തേമാനം സംഭവിക്കുന്നതാണ് അതിന് കറക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കാലത്തെ ചികിത്സകൾ നിരന്തരം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അവിടെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പ്രദേശത്ത് തന്നെ തൈലം വിവിധ തരത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യും അതായത് ഗ്രീവാവസ്തി എന്ന് പറയുന്നൊരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ട് അതായത് കഴുത്തിൻ്റെ അവിടെ എണ്ണ പിടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം അത് പഞ്ചകർമ്മ വിഭാഗം ചെയ്യുന്നതാണ് അതൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ തുണി എണ്ണ നനച്ചിട്ട് വയ്ക്കുക അതുപോലെ ഈ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കിഴിയുക അത് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം രണ്ട് ഫിംഗേഴ്സ് ലാറ്ററൽ ഭാഗത്ത് തരും അതായത് കയ്യിൻ്റെ ഏറ്റവും റൈറ്റ് സൈഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് വരുന്നത് അങ്ങനെ വരുന്നത് പിന്നെ ക്രമേണ മറ്റുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് വരും ഇത് തന്നെ ഇപ്പോൾ കാർപ്പൽ ടണൽ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്ന രോഗം പുതുതായിട്ട് പറയപ്പെടുന്ന രോഗമുണ്ട് അതിലധികവും ഈ വരുന്ന നെർവ്സ് ഈ കഴുത്തിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് പോകുന്ന നെർവുകൾ കൂടി നീര് വന്നിട്ട് വരുന്നതാണ് അത് സാധാരണ സർജറിയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് പക്ഷേ പിന്നെ സർജറി ചെയ്യാതെ തന്നെ അതിന് വൃത്തിയായിട്ട് ചികിത്സിച്ചാൽ ഭേദമാവുന്നതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം അലോപ്പതി കാണിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോ അത് നമ്മുടെ ഡിസ്കിന് അതിന്റെ ഉള്ളില് ചെറിയൊരു ബൾജിങ് ഉണ്ട് ആ ബൾജിങ് വെയിന്റെ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കൈ മരവിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ കൈ മരവിപ്പ് അതൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ അതാണ് പിന്നെ കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ സ്കാൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറിയിൽ പോയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ ഒരു ആരിങ്ങമുറി എന്ന സ്ഥലത്തുണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ അവിടെ പോയി ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ കണ്ടു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് അവിടെ അലോപ്പതി പറഞ്ഞതിനൊക്കെ തന്നെയാണ് അസുഖം പക്ഷെ നമുക്ക് എനിക്ക് മരുന്ന് തന്നിരുന്നു ആയുർവേദ അവിടെ നിന്ന് മരുന്ന് ബോൺ മെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മരുന്ന് തന്നിരുന്നു റുമാവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മരുന്ന് ടാബ്ലറ്റ് തന്നിരുന്നു പിന്നെ ഒരു നുള്ള് പൊടി രാവിലെ വൈകിട്ടും കഴിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നിരുന്നു പിന്നെ കഷായം തന്നിരുന്നു അപ്പൊ ഇതിന് വേറെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഡോക്ടറെ ഇതിന് പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് പഥ്യാക്ഷ ധാത്രിയാദി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കഷായം ഉണ്ട് അതില് പനിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ചില മരുന്നുണ്ട് വെട്ട് മാറും ചുക്കും തിപ്പല്യാദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഗുളികകൾ അതിൽ ചേർത്തിട്ട് അത് കഴിക്കുക അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ആ നീര് കുറച്ച് കുറയും ഡിസ്ക് ബൾജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രദേശത്ത് നിന്ന് മറ്റു ഭാഗത്തേക്ക് പൊന്തി വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് നീരുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നീര് കുറഞ്ഞാൽ ബൾജിൻ്റെ വേദനകൾ കുറയും പക്ഷെ ഇതിന് ഇത് മാത്രം പോരാ പുറത്ത് കിഴി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇത് ഇതിപ്പോൾ കാടിക്കിഴി എന്ന് പറയുന്ന സമ്പ്രദായം ഉണ്ട് കാടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അരി കഴുകിയ വെള്ളമല്ലേ അതുപോലെ വെപ്പ് കാടി എന്ന് പറഞ്ഞ മരുന്നുണ്ട് മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി അതിൽ കിഴി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ അസുഖം നല്ലവണ്ണം പൂർണ്ണമായും മാറ്റാൻ പറ്റും എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഡോക്ടർ ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ വേദനകൾ കഴുത്തിൽ നിന്ന് ഷോൾഡറിലേക്കാണോ അല്ലാത്ത വേദന സ്പ്രെഡ് ആവുന്നത് അതെ അതെ കഴുത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ തോള് എല്ല് വഴി ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിപ്പോകും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആംന്ന് ആം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമുണ്ടല്ലോ ഈ ഭുജം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ വേദന വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കശേരുക്കളിലെ മൂന്നാമത്തതും നാലാമത്തതുമായ ഭാഗത്ത് 
കശേരുക്കളുടെ രന്ധ്രങ്ങളിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് അത് ജന്മന ഉണ്ടാവുന്നത് തന്നെ അങ്ങനെ വരുന്നതിൽ ചില പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാംസം ശോഷിക്കാൻ തുടങ്ങും ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഈ ഭുജം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഭാഗത്തോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കാപ്പുലർ റീജിയനിലോ ഒക്കെ മാംസ ഭാഗങ്ങൾ ശോഷിക്കാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നതിന് കറക്റ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ശരിക്ക് ആയുർവേദത്തിലുണ്ട് അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് പിന്നെ ഈ കിഴികൾ ചെയ്യാനുണ്ട് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കിഴിയാണ് ശാലിപിൻ്റെ സ്വേദം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നവരക്കിഴി എന്ന് നമ്മൾ പറയും അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് നല്ല ഫലപ്രദമായ ഗുണം ഉണ്ടാവും താൽക്കാലിക ശമനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചില കഷായങ്ങളും അരിഷ്ടങ്ങളുമാണ് കുറച്ച് കാലായിട്ട് വരുന്നതിലൊക്കെ നെയ്യിന്റെ പ്രയോഗങ്ങളുണ്ട് ചില പ്രത്യേക തരം നെയ്യ് ഗുൽഗുലു തിക്തകം നെയ്യ് പിന്നെ ഇന്ദുകാന്തം നെയ്യ് അങ്ങനെ ചില നെയ്യുകൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മഹാതിക്തകം നെയ്യ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില നെയ്യുകളുടെ പ്രയോഗങ്ങൾ വളരെ നല്ലതാണ് തലയിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ തളത്തിന് പുറമെ ബിജു ശിരോധാര എന്ന് പറയുന്നത് ശിരോവസ്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ കുറച്ച് കാലങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഇത്തരം രോഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് കഴിയുന്നിടത്തോളം ഈ കോളർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്നെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം കഴുത്തുവേദനയ്ക്ക് മറ്റ് ചികിത്സകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സകളിൽ ഈ കഴുത്തുവേദന കൊണ്ട് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നതിന് വസ്തി എന്ന് പറയുന്ന ചികിത്സയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കടി വസ്തി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി ഉണ്ട് അതായത് ഊരയുടെ പിൻഭാഗത്ത് തൈലം വയ്ക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരുന്ന പെയിനുകൾ കഴുത്തിൻ്റെ അവിടുന്ന് താഴെ വരെ വരും ഇതേപോലെ തന്നെ പിൻഭാഗത്തും ഈ കഴുത്തിൻ്റെ ഉരസ്സിൻ്റെ നേരെ ബാക്ക് ബാക്ക് പിൻവശത്തായിട്ടും ഇങ്ങനെ വരും അത്തരം ചില കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെ വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ചിന്തിച്ച് ചികിത്സിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം പലപ്പോഴും ഇത് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ചികിത്സിച്ച് പോകുന്നതുണ്ട് പിന്നെ ചില കാര്യങ്ങളിൽ കുറേ അലോപ്പതി മരുന്നുകൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതിന് കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നവരുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ ഇത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് കുറ്റം പറയുന്നതിലല്ല കാര്യമുള്ളത് ആ രോഗത്തെപ്പറ്റി എന്താണ് പഠിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അതിന് ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് വേദന വരുമ്പോൾ എന്ത് വരും അത് വിശദമായിട്ട് അതിനെ പറ്റിട്ട് ഒരു ഇത് വിവരം ഉണ്ടാവണം അതായത് ഈ ഞരമ്പിനാണോ ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് അതോ അസ്ഥിക്കാണോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ ഈ അസ്ഥിക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാംസശോഷം വരാതെ നോക്കാനുള്ള ചികിത്സാ പദ്ധതികളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാംസശോഷം വരും അത് ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന മാം വലത്തെ കൈ കയ്യാണെന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് ആ ഭാഗത്തേക്ക് മാംസശോഷം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചികിത്സിക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ അങ്ങയുടെ ജോലി ഇതായതുകൊണ്ട് ഈ ജോലിക്ക് ഒരു പ്രതിസന്ധി വരാതെ നോക്കാൻ സമയാസമയത്തിന് കൃത്യമായി ഇതിന് ചികിത്സ ചെയ്യണം വെറും വേദന സംഹാരി മാത്രം കഴിച്ചാൽ പോരാ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അത് ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച മാതിരി നമുക്ക് നീരുണ്ടാവുന്നുണ്ട് ആ നീര് അവിടെ കട്ടിയായി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് റുഡിമെന്റേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻസ് വരും അതായത് ആ ഞരമ്പിന് ആ പോ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഞരമ്പുകൾക്കോ ഒക്കെ പ്രവർത്തനക്ഷമത കുറയുകയും മിക്കവാറും അതൊരു ശസ്ത്രക്രിയക്ക് വഴി തെളിയിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അപ്പോൾ കഴിയുന്നിടത്തോളം അത് ആ വേദനകൾ വരുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ആയുർവേദ ചികിത്സ ചെയ്യുകയും പ്രതിവിധികൾ ശരിക്കും ചെയ്യുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ശസ്ത്രക്രിയകൾ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം മാത്രമല്ല ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഇതിനൊക്കെ പറ്റിയ തരം വ്യായാമങ്ങളുണ്ട് യോഗയിൽ പറയുന്ന വ്യായാമങ്ങളുണ്ട് ആ വ്യായാമങ്ങൾ ഇതിന് നിരന്തരം ഈ വേദന കുറേശ്ശെ അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്താൽ മരുന്നുകൾ തന്നെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും ആ വ്യായാമങ്ങൾ കൃത്യമായി ചെയ്യണം ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലിയിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കാൻ ലാപ്ടോപ്പ് ഉപയോഗിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങിയ ചെറുപ്പക്കാർ തന
അതിൽ എക്സസൈസ് വേണ്ട രീതിയിൽ ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ഉറക്കം ഊണൊന്നും മതിയാക്കി ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രോഗം വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല അതിന് ഒരു ഒരു ഘടകം പറയുന്ന സ്ട്രെസ്സ് അതായത് നമ്മുടെ മാനസിക സമ്മർദ്ദം പോലും ഇതിന് പ്രേരക ഘടകമാണെന്നാണ് ഏറ്റവും ആധുനികമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഡോക്ടർ സമയോടെ പൂർണ്ണമായി കഴുത്തിനും തോളുകൾക്കുള്ള വേദനയ്ക്കുള്ള ആയുർവേദ ചികിത്സയെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു തന്നത